నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో ఘనంగా బాలాలయ సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు గోవిందరాజస్వామి సన్నిధిలో యాగశాల ప్రతులు తిరుపతిలో పరకామణి నూతన భవనం ప్రారంభం శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన టీటీడీఈఓ శ్రీకాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రంలో ఘనంగా ఏడు గంగమ్మల జాతర అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నివేదనలు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన వైకుంఠ ఏకాదశికి తిరుమలలో విస్తృత ఏర్పాట్లు సర్వదర్శనం భక్తుల సౌకర్యార్థం డిసెంబర్ పద్దెనిమిది నుంచి టైమ్ స్లాట్ విధానం ఆయుధ రహితుడై శ్రీరామచంద్రమూర్తి దర్శనమిచ్చే పుణ్యప్రదేశం అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో కొలువైన పట్టాభిరామాలయం ప్రత్యేక కథనం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ వరకు జరిగే ఈ కర్తువుల్లో భాగంగా బుధవారం ఉదయం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా యాగ క్రతువులను నిర్వహించారు ఉపాన్యాలలో అర్చకులు రుత్వికులు కళాకర్షణ నిర్వహించారు పవిత్ర కలశాలు ఆయా ఉత్సవమూర్తులను పరివార దేవతా మూర్తులను ఊరేగింపుగా యాగశాలకు వేంచేపు చేసి శాస్త్రోక్తంగా వైదిక క్రతువులు పూర్తి చేశారు తిరుపతిలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరిపాలనా భవనం ప్రాంగణంలో నూతనంగా నిర్మించిన పరకామణి భవనాన్ని బుధవారం ఉదయం ఈవో అనిల్ కుమార్ సింహ ప్రారంభించారు అనంతరం నూతన భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన శ్రీవారి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి చిత్రపటానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆపై ఈవో పరకామణి భవనాన్ని పరిశీలించారు దక్షిణ కాశీగా విలసిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తిలో ఏడు గంగమ్మల జాతర మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి నేటి రాత్రి ఏడు గంగమ్మల నిమజ్జనోత్సవం అత్యంత కోలాహలంగా నిర్వహిస్తారు ఇందులో భాగంగా బుధవారం తెల్లవారుజామున ఏడు గంగమ్మలకు ముత్యాలమ్మ గుడి వీధిలోని ఏడు గంగమ్మల ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఏడు గంగమ్మల జాతరకు శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం పెట్టింది పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా వేసవిలో గంగమ్మ జాతర కోలాహలంగా ఉంటుంది అయితే ఒక్క శ్రీకాళహస్తిలో మాత్రం శీతాకాలంలో ఏడు గంగమ్మల జాతర నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాళహస్తి పట్టణాన్ని అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు ఎటు చూసినా విద్యుత్ దీపకాంతులతో పట్టణం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది పట్టణంలోని పెండ్ల మండపం వద్ద పొన్నాలమ్మ బేరివారి మండపం వద్ద ముత్యాలమ్మ జయరామారావు వీధిలో కొలువైన కావమ్మ సన్ని వీధిలో అంకాలమ్మ తేరు వీధిలో నల్ల గంగమ్మ బాబు అగ్రహారం కోనేరు వద్ద అంకమ్మ కొత్తపేట గాండ్ల వీధిలో భువనేశ్వరీదేవి అమ్మవార్ల సన్నిధులు భక్తులతో కళకళలాడుతున్నాయి జాతరలో భాగంగా ఏడు ప్రాంతాల నుంచి ఏడు గంగమ్మలు ముసుగులు ధరించి ముత్యాలమ్మ గుడి వీధిలోని ఏడు గంగమ్మల ఆలయానికి చేరుకున్నారు అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన తరువాత ముసుగులు తొలగించి తిరిగి ఆయా ప్రదేశాల్లో కొలువు తీర్చి అర్చకులు కర్పూర హారతులు సమర్పించారు బుధవారం రాత్రి నిమజ్జోత్సవం అత్యంత ఘనంగా జరగనుంది డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో భక్తులకు విస్తృత సౌకర్యాలను సమకూర్చాలని తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం జరిగిన కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్లో టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులతో జేఈఓ సమీక్ష నిర్వహించారు అనంతరం సామాన్య భక్తుల సౌకర్యార్థం త్వరలో తిరుమలలో ప్రారంభించనున్న సర్వదర్శనం టైం స్లాట్ కౌంటర్లపై అధికారులకు జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు పలు సూచనలు చేశారు వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్లపై మంగళవారం తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు టీటీడీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది తెల్లవారుజామున పన్నెండు గంటల నుంచి దర్శనం ప్రారంభమవుతుందని శ్రీవారికి శుక్రవారాభిషేకాన్ని ఏకాంతంగా పూర్తి చేసి ఉదయం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు విఐపి ప్రోటోకాల్ దర్శనం ఎనిమిది గంటల నుంచి సర్వదర్శనం ప్రారంభిస్తామన్నారు అలాగే డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి జనవరి రెండవ తేదీ వరకు వైకుంఠ ఏకాదశి ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరాలను పురస్కరించుకుని తిరుమలలో శ్రీవారి ఆర్జిత సేవతో పాటు దర్శనం చంటిపిల్లల దర్శనం దివ్యాంగులు వయోవృద్దుల దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది నుంచి జనవరి రెండవ తేదీ వరకు 
తిరుమల కనుమదారులను తెరిచి ఉంచడంతో పాటు భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా అన్న ప్రసాదాలు మంచినీరు మజ్జిగ ప్యాకెట్లను సిద్దం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ సివిఎన్ ఎస్ఓ ఆకే రవికృష్ణ తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ అభిషేక్ మహంతి టీటీడీ అడిషనల్ సివిఎన్ ఎస్ఓ శివకుమార్ రెడ్డి ఎస్సీబీసీ సీఈఓ ఏవి నరసింహరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈసారి వైకుంఠ ఏకాదశి శుక్రవారం నాడు రావడం వలన స్వామివారికి అభిషేకాది కార్యక్రమాలు ఎక్కడ కూడా అంతరాయం కలగకుండా పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహించ ఉండడం వలన మనకు దర్శనం అన్నది స్వామివారి దర్శనము వైకుంఠ ద్వార ప్రవేశము అన్నది బీఏపీలకు కూడా ఇరవై తొమ్మిది నాడు ఉదయం ఐదున్నర గంటలకు మొదలవుతుందని చెప్పేసి అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను తదుపరి సామాన్య భక్తులకు దర్శనము ఈసారి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి మొదలవుతుందని కూడా భక్తులందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు నాడే అంటే ఒక రోజు ముందుగానే వచ్చి ఏకాదశి రోజు దర్శనం కోసం వెయిట్ చేసేటువంటి భక్తులందరినీ కూడా ఉదయం పది గంటల సమయంలో ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు పది గంటల సమయంలో వారిని కంపార్ట్మెంట్లోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత అందరూ కూడా కంపార్ట్మెంట్లలోనూ కంపార్ట్మెంట్లు నిండిన తర్వాత క్యూ లైన్లలోనూ నారాయణ గార్డెన్స్తో పాటుగా ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా షెడ్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడంతా కూడా భక్తులను నింపడం జరుగుతుంది భక్తులందరూ కూడా చాలా సమయంతో వచ్చి కంపార్ట్మెంట్లో వేచి ఉంటే కంపార్ట్మెంట్లో క్యూ లైన్లు వేచి ఉంటే క్యూ లైన్లు వేచి ఉండాలని వారందరికీ కూడా సాధ్యమైనంత మేరకు మనము సమీపంలోనే టాయిలెట్ సౌకర్యము అదేవిధంగా సమయానుకూలంగా వారికి అన్న పానీయాల వితరణ కూడా నిరంతరాయం జరుగుతూ ఉంటుంది గత సంవత్సరాల మాదిరిగానే ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఇంకా ఖచ్చితంగా మనము వీఐపి బ్రేక్ దర్శనాన్ని టికెట్లు జారీ చేయడం జరుగుతుంది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి ఒకటి తారీఖులు ఐదు రోజులు కూడా మనకు ఎటువంటి ప్రీవియస్ దర్శనస్ లేకపోవడము అదేవిధంగా దివ్య దర్శనం టోకన్లు జారీ కాకుండా ఉండడము ఏ ఆర్జిత సేవలు లేకపోవడం అనేది ఉంటుంది వైకుంఠ ఏకాదశికి సంబంధించి శుక్రవారం రావడం వల్ల వీఏపీలకి దర్శనము ఉదయం ఐదున్నర గంటలకు మొదలవుతుంది సామాన్య భక్తులకు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు దర్శనం మొదలవుతుంది ఇది ప్రాథమికమైనటువంటి అంచనా వాస్తవమైనటువంటి సంఖ్యను ఆధారం చేసుకుని కూడా అదే రోజు మళ్ళీ మనం ఉదయం మనం పునఃసమీక్షించి తెలియజేయడం కూడా జరుగుతుంది ఇక సామాన్య భక్తులకు మరింత ప్రాధాన్యత కల్పిస్తూ కల్పిస్తున్న విస్తృత సౌకర్యాలలో భాగంగా త్వరలో తిరుమలలో సర్వదర్శనం టైమ్స్ లాడ్ కౌంటర్లను టీటీడీ ప్రారంభించనుంది ఈ మేరకు డిసెంబర్ పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు ఆరు రోజుల పాటు ప్రయోగాత్మకంగా ఈ విధానాన్ని పరిశీలించనున్న నేపథ్యంలో మంగళవారం అన్నమయ్య భవన్లో జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ సర్వదర్శనంలో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే సామాన్య భక్తులు గంటల తరబడి వైకుంఠం రెండు క్యూ కాంప్లెక్స్ లో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా వారి సౌలభ్యం కోసం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు తెలిపారు ఇందులో భాగంగానే త్వరలో తిరుమలలోని దాదాపు పద్నాలుగు ప్రాంతాలలో నూట పదిహేడు సర్వదర్శనం టైమ్ స్లాట్ కౌంటర్లను నూతనంగా ప్రారంభిస్తామన్నారు ఈ విధానం ద్వారా టైమ్ స్లాట్ పొందే భక్తులు తప్పనిసరిగా తమ ఆధార్ కార్డును ఎన్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ సామాన్య భక్తులకు సైతం టైము కేటాయించడం అన్న ప్రాతిపదికను తీసుకొని రావాలన్న సదుద్దేశంతో సర్వదర్శనం భక్తులకు టైమ్ స్లాట్ కేటాయించే పద్ధతి ప్రయోగాత్మకంగా పైలట్ ప్రాతిపదికన పద్దెనిమిదవ తారీఖు నుంచి ఇరవై మూడవ తారీఖు వరకు తిరుమలలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి పద్నాలుగు ప్రాంతాలలో నూట పదిహేడు కౌంటర్లలో ఈ ఏర్పాటు పూర్తి కావస్తున్నది ఆధార్ కార్డు కలిగినటువంటి భక్తులు ఆధార్ కార్డును చూపించి క్యూ లైన్లలోనూ కంపార్ట్మెంట్లోనూ వేచి ఉండవలసిన అవసరం లేని విధంగా వారు టైమ్ స్లాట్ను పొందవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము ఆధార్ కార్డు లేని వారైనా ఆధార్ కార్డు ఉపయోగించుకోవడానికి ఇష్టపడిన వారైనా మామూలు పద్ధతిలో యథావిధిగా సర్వదర్శనం కాంప్లెక్స్ దగ్గరకు చేరుకుని సర్వదర్శనం చేసుకోవాల్సిందిగా కూడా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఏదేమైనా భక్తులు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఉపయోగాన్ని గుర్తించి ముందుగానే వారికి టైమ్ స్లాట్ కేటాయించడం వలన వారికి లభ్యమయ్యే సమయానంతా కూడా తిరుమలలోని వివిధ ప్రాంతాలను చూడడానికి వివిధ అవసరాలు తెచ్చుకోవడానికి 
తప్పకుండా ఉపయోగించుకుంటారన్న సదుద్దేశంతోనూ భక్తులకు ఇబ్బంది కలగని రీతిలో కేటాయించిన సమయానికి వచ్చినంతనే వారికి రెండు గంటల లోపలే దర్శనమయ్యే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ ప్రణాళికకు భక్తులందరూ కూడా సహకరించాలని పద్దెనిమిదవ తారీఖు నుంచి వస్తున్న భక్తులు సర్వదర్శనాన్ని ఆశించి వస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా విధిగా ఆధార్ కార్డులు తీసుకుని వచ్చి ఈ సౌకర్యాన్ని పొందడం ద్వారా మీరు చాలా సులభతరంగా దర్శనం చేసుకునేటటువంటి ఈ అవకాశాన్ని మీరు పొందాలని కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాను కడపలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయంలో అభిషేకోత్సవం ఘనంగా జరిగింది అర్చక స్వాములు విఘ్న రాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో నయన మనోహరంగా అభిషేకం చేశారు ఆపై పూలమాలతో సర్వాంగ సుందరంగా పార్వతీ నందనుని అలంకరించి గరిక పూజలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి జై గణేష స్మరణలతో తరించారు విజయనగరం అయ్యన్నపేటలో కొలువైన శ్రీ అష్టలక్ష్మి సమేత ఐశ్వర్య వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో ప్రతిధ్వనించింది ఆలయ ఆవడమంతా భక్తులతో కిటికిటిలాడింది ఐశ్వర్య సౌభాగ్యాలను ప్రసాదించే ఐశ్వర్య వెంకటేశ్వరి దర్శనార్థం తయలువచ్చిన భక్తులతో ఆలయం నిండిపోయింది ఈ సందర్భంగా తేజోకిరణ శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు తన్మయత్వంతో గోవిందనామ స్మరణలు చేశారు అలాగే ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవింపుగా వెలుగొందుతున్న విజయనగరంలోని పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి మాఘశుల మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని విశేష అలంకారాల్లో కొలువు తీర్చి వివిధ రకాల నైవేద్యాలను సమర్పిస్తున్నారు కొబ్బరికాయలు సమర్పించి అమ్మవారికి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు వేప చెట్టుకు ప్రదక్షిణలు చేసి దీపాలు వెలిగించారు లోకాభిరాముడు శ్రీరామచంద్రుడు పుణ్య భారతావనిలోని అనేకానేక ప్రదేశాలలో కొలువై భక్తుల ఇలవేల్పుగా నీరాజనాలు అందుకుంటున్నాడు ఆ స్వామి పట్టాభిరాముడిగా కొలువు తీరి భక్తకోటిని దివ్యంగా అనుగ్రహిస్తున్న పవిత్ర క్షేత్రమే అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణవర్గంలో వెంచేసిన శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామి దేవాలయం పదిహేనవ శతాబ్దంలో నిర్మితమైన శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామి దేవాలయంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి చాన ప్రత్యేక కథనం శ్రీరామావతారం శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో విశిష్టమైనదిగా పేరొందింది ధర్మ నిరతికి ఏకపత్ని వ్రతానికి నిలువెత్తు మూర్తి భవించిన భగవత్ స్వరూపంగా నీరాజనాలు అందుకుంటోంది అందుకే ఆ సకల గుణాభిరాముడు ముగ్ధ మనోహర ముఖ వర్చస్సుతో అపురూపమైన ప్రసన్న వదనంతో వేదావలోకనం చేస్తున్న భంగిమలో దర్శనమిచ్చే దివ్య ఆలయమి అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో కొలువైన శ్రీ పట్టాభిరామస్వామి దేవాలయం జానకీరాముడు పరివార దేవతామూర్తులతో పరిడవిలుతున్న ఈ పవిత్ర దేవాలయాన్ని పదిహేనవ శతాబ్దంలో నిర్మించినట్లు తెలుస్తోంది ప్రకృతి రమణీయత నడుమ పచ్చని చెట్లతో ఆహ్లాదకరంగా గోచరించి ఎత్తైన కొండ గుట్ట కింద ఆకట్టుకునే రాజగోపుర వైభవంతో భక్తులను దివ్యంగా కటాక్షిస్తుంది ఈ రామ మందిరం ఇక్కడ స్వామివారు దక్షిణాభిముఖంగా కొలువుదీరి వేద శ్రవణం చేస్తున్నట్లు దర్శనమివ్వడం ఎంతో విశేషమైనదిగా చెప్తారు చేతులు ఎలాంటి ఆయుధాలు ధరించకుండా విలక్షణ రీతిలో స్వామివారు నిలవై ఉండడం క్షేత్ర ప్రాధాన్యతను రెట్టింపు చేస్తోంది పాండవ మధ్యముడు అర్జునుడి మునిమనముడు పరీక్షిత్తు కుమారుడు జనమేజయుడు ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణుని ప్రతిష్ఠించి పూజించినట్లు స్థల పురాణం అనంతర కాలంలో విజయనగర గౌడ దేవరాయలు కళ్యాణదుర్గాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని పాలిస్తున్న సమయంలో స్వామివారు అతనికి స్వప్న సాక్షాత్కారమిచ్చి ఆలయాన్ని నిర్మించమని ఆదేశమిచ్చినట్లు ఐతిహ్యం ఆ అవకాశాన్ని మహద్భాగ్యంగా భావించిన రాజు తన సేనలతో వెళ్లి అటవీ ప్రాంతంలో వితిగించగా ఎలాంటి ఆయుధాలు లేకుండా స్వామివారు పరివారమూర్తులతో దర్శనమిచ్చారు రాజు పండితుడిని పిలిపించి ఈ విషయం తెలుపగా రావణాసుర యుద్ధం తర్వాత పట్టాభిషేక మహోత్సవ శుభ సందర్భానికి సిద్ధమవుతున్న శ్రీరామచంద్రుడి దివ్యత్వానికి చిహ్నమే ఈ ఆయుధ రహిత అరుదైన రూపమని చెబుతారు అలా విజయనగర రాజుల హయాంలో శిల్ప శోభిత నిర్మాణంతో వెలుగొందిన శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామి వారి దేవాలయం దినదిన ప్రవర్ధమానమై ఈ ప్రాంతవాసుల ఆరాధ్య ధామంగా భాసిల్లుతోంది ఎత్తైన రాజగోపురంపై ఎన్నో పురాణ ఇతిహాసాలను తెలిపే శిల్ప సోయగం భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది ఆలయ ప్రధాన ద్వారానికి ఇరువైపులా 
తులసి కోటలు ద్వారపాలకులు ఉన్నారు గర్భాలయానికి ఇరువైపుల జయ విజయులు నిలవై ఉన్నారు అంతరాలయంలో రామభక్త హనుమాన్ పశ్చిమాభిముఖుడై వేద పఠనం చేస్తుండగా పద్మాసన స్థితిలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి వేదాన్ని ఆలకిస్తూ ధ్యాన ముద్రలో అనుగ్రహిస్తున్న దృశ్యం భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తుంది అలాగే మహాసాధ్వి సీతాదేవి పద్మాసనాసీనురాలై అభయ ప్రదాత్రిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు లక్ష్మణుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తికి వినమ్రుడై నమస్కరిస్తూ దర్శనమిస్తున్నారు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి రామ అని స్మరించినంతని భవసాగరం నుంచి బయటపడవచ్చని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం వైకానస ఆగమం ప్రకారం జరిగే నిత్య పూజలతో పాటు శ్రీ పట్టాభి రామచంద్రమూర్తికి ఏటా శ్రీరామనవమి వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తారు సీతాపతి శ్రీ పట్టాభిరాముడిగా అనుగ్రహిస్తున్న కళ్యాణదుర్గం రామాలయ దర్శన భాగ్యం భక్త కోటికి ఫలసిద్ధి ప్రదాయకం ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయుతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం పట్టణంలో కొలువైన శ్రీ కాళికమ్మ ఆలయంలో కుంకుమ పూజలు విశేషంగా జరిగాయి మాగశ్వర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అర్చకులు తెల్లవారుజామునే అమ్మవారికి మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు బంగారు ఆభరణాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో కాళికాదేవిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు సువాసినీలు అమ్మవారి ముందు బారులు తీరి సహస్ర నామాలను పారాయణం చేస్తూ సామూహికంగా కుంకుమార్చన జరుపుకున్నారు మంగళప్రదంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మలగన్న అమ్మను సేవించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో నిలవైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం అర్చన ఘనంగా నిర్వహించారు మార్గశిర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని రామభక్త హనుమాన్ కు అర్చకులు పలు ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ఆ తర్వాత పూలమాలలు వడమాలలతో చక్కగా అలంకరించారు తమలపాకుల అర్చన జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విశేష అలంకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న అంజని సుతినికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు విశాఖపట్టణం శివారు ప్రాంతం ఎండాడలో నిలవైన శ్రీ పోలమాంబ అమ్మవారి ఆలయంలో కుంకుమార్చన జరిగింది మాగశ్వర మాసాన సువాసినులు అమ్మవారిని కుంకుమతో సేవించి తన్మయులయ్యారు తొలుత అర్చకులు అమ్మవారికి నిత్య కైంకర్యాలను పూర్తి చేసి చక్కగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారి ముందు ప్రణమిల్లి సహస్ర నామాలను పారాయణం చేస్తూ కుంకుమార్చన జరుపుకుని అమ్మవారి దివ్యాశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే విశాఖ ఎండాడలో నిలవైన నాగదేవతకు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తులు నాగదేవతకు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేసి పసుపు కుంకుమ పూలమాలతో అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు ప్రదక్షిణలు చేసి నాగదేవత అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు విశాఖ జిల్లా రూరల్ ప్రాంతం కసింకోటలో కొలువైన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం భక్తులతో సందడిగా కనువిందు చేసింది మార్గశిర మాసాన అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా క్యూ లైన్లు భక్తులతో నిండిపోయింది విశేష అలంకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ మహాలక్ష్మిని సేవించి భక్తులు తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
అలాగే విశాఖ జిల్లా చింతల అగ్రహారంలో శ్రీ సత్యమాంబ అమ్మవారి ఆలయ తొమ్మిదో వార్షికోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ఉదయ పూర్వమే అమ్మవారికి షోడసోపచారాలను నిర్వహించిన అర్చకులు పూలమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు భూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తుల అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవణలో దీపాలు వెలిగించారు ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆలయాన్ని పూల తోరణాలతో అందంగా అలంకరించిన తీరు ఆకట్టుకుంది ఉత్సవప్రియుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అభిషేక ద్రవ్యాల్లో మంగళప్రదంగా దర్శనమిచ్చారు కడపలోని మున్సిపల్ గ్రౌండ్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై స్వామివారికి ఫల రసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులను ముగ్ధుల్ని చేసింది గోవిందమాల భక్త బృందం సేవా సమితి ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గోవిందమాలాదారుల ఆధ్వర్యంలో అర్చక స్వాములు శ్రీనివాసునికి నయన మనోహరంగా అభిషేకం చేశారు ఆపై సర్వశోభితంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు భక్తులు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేసి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తొండంగి మండలం ఏవి నగర్ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మాఘుశుర మాసోత్సవాలు కన్నుల పండువుగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి మూలమూర్తిని సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపారు కడపలోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి సన్నిధిలో గోవింద స్వాములు భక్తి శ్రద్దలతో గోపూజ నిర్వహించారు సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను పసుపు కుంకుమలతో అర్చించి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజన వేదికపై మంగళవారం రాత్రి గాత్ర కచేరీ వీణుల విందుగా జరిగింది చెన్నైకి చెందిన వసుంధర రాజగోపాల్ ఆలపించిన కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పారవస్యంలో ఊలలాడించాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ఇరవై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు గంటలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదమూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ